Hello friends, I am Santosh Dubey and I am a Quant faculty at Spark Pune. Now let's begin with the most important question of yours and that is what to do in the last few days. आखरी के बचे हुए दिनों में क्या करें? Okay, आप वही करिए जो इससे पहले आप करते रहे हैं. CAT आपकी जिंदगी का पहला एग्जाम नहीं है. आपने tenth board दिया, twelfth board दिया, semester exams दिए. एंट्रेंस एग्जाम्स भी दिए माई क्वेश्चन इज टेंथ बोर्ड से तीन दिन पहले आप क्या कर रहे थे या ट्वेल्थ बोर्ड से तीन दिन पहले आप क्या कर रहे थे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के पेपर से तीन दिन पहले आप क्या कर रहे थे आप वही करते रहिए जो आप करते रहे इसके लिए किसी बहुत लंबे चौड़े मोटिवेशनल आंसर की जरूरत नहीं है इट्स वेरी इजी यू कैन डू इट एंड सो ऑन सो लेट्स कट शॉर्ट दैट लेट्स कम टू द पॉइंट मैं आखिरी दिन तक रिवाइज करते रहता था इसीलिए मैं ये दो वीडियो डाल रहा हूं उनके लिए जो लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करते रहना चाहते हैं राइट right? दोनों वीडियोस में 34, 34 क्वेश्चंस हैं। मॉर्निंग स्लॉट के 34 क्वेश्चंस एंड इवनिंग स्लॉट के 34 क्वेश्चंस। द लास्ट 68 क्वेश्चंस व्हिच यू आर सपोज टू डू तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस वीडियो इज पॉज द वीडियो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए थैंक यू The question says that the roots of the equation x cube minus 15x square plus 74x minus 120 represent the three sides of a triangle. मतलब ये कुछ इस तरीके का ये एक triangle है ये alpha, beta, gamma. Now we know that the coefficient of x square represents the sum of all the roots. So alpha plus beta plus gamma, or you can say the perimeter of the triangle. is going to be 15 and alpha beta gamma that is the product of the roots is going to be equal to 120 the question says that what is the product of the circum radius and the in radius so circum radius ka formula hota hai a b c which means in this case it becomes alpha beta gamma upon 4 times the area of the triangle or in radius ka formula hota hai delta by s that is area of the triangle Divided by the semi perimeter, yani perimeter ka half. So this delta delta gets cancelled off. Now alpha beta gamma is what? One twenty four times of semi perimeter. Semi perimeter means fifteen by two. So two two is a four. Thirty four is a one twenty. Which means that the product of the circum radius and the in radius becomes four. A very nice question from circular tracks. A, B, and C are running on circular track. A and B in the same direction. A and C in the opposite direction. Now, or speeds का ratio दिया हुआ है five is to one is to one. Now, the question says that every time A meets B or A meets C, A उनको एक card देता है. Now, A in all has distributed how many cards? Thirty three cards. So what is the difference between the cards received by B and C? अच्छा यहां पर रिलेटिव स्पीड दिख रही है हम लोगों को फोर और यहां पर रिलेटिव स्पीड दिख रही है सिक्स तो ट्रैक लेंथ कोई ऐसा नंबर पकड़ लेते हैं जो फोर और सिक्स का एलसीएम है तो हम पकड़ लेते हैं ट्रैक लेंथ बार नाउ अगर यहां पर रिलेटिव स्पीड फोर है तो ए और बी की जो मीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो होने वाली है एवरी थ्री सेकेंड विच मीन ए विल हैंड ओवर अ कार्ड टू बी एट एवरी थ्री सेकेंड सिक्स सेकेंड नाइन सेकेंड ट्वेल्व सेकेंड एंड सो ऑन ठीक है ए और बी ए और सी का जो रिलेटिव स्पीड है इट इज सिक्स एंड द ट्रैक लेंथ इज ट्वेल्व विच मीन्स ए विल हैंड ओवर अ कार्ड टू सी एट एवरी टू सेकेंड फोर सेकेंड सिक्स सेकेंड एट सेकेंड एंड रेस्पेक्टिवली अभी देखिए इसमें कॉमन टर्म हो गया सिक्स विच मीन दैट ए इन एवरी सिक्स सेकेंड अगर मैं छह सेकेंड की बात करूं तो ए ने बी को कितने कार्ड दिए होंगे छह सेकेंड में ए ने बी को दो कार्ड दिए होंगे और ए ने सी को कितने कार्ड दिए होंगे सिक्स सेकेंड में तीन कार्ड दे दिए होंगे तो अगर मैं थर्टी सिक्स सेकेंड की बात करूं 
तो 36 सिक्स सेकेंड में इंटू सिक्स कर दिया विच मीन 12 कार्ड्स दे दिए बी को और 18 कार्ड्स दे दिए सी को विच मीन 30 कार्ड्स आर ओवर 36 सिक्स सेकेंड दैट आफ्टर दिस इज आफ्टर 36 सिक्स सेकेंड ये है 30 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है बट ओवरऑल जो कार्ड्स दिए गए हैं वो है 33. नाउ थर्टीएथ कार्ड तो दिया जा चुका थर्टी फर्स्ट कार्ड किसको मिलेगा थर्टी फर्स्ट कार्ड मिल जाएगा सी को थर्टी फर्स्ट कार्ड विल गो टू सी आफ्टर टू सेकेंड थर्टी सेकेंड कार्ड विल गो टू बी आफ्टर थ्री सेकेंड एंड थर्टी थर्ड कार्ड विल गो टू सी आफ्टर फोर सेकेंड विच मीन्स दैट सी को और दो कार्ड मिलेंगे यानी सी को जो टोटल कार्ड मिले वो कितने हो जाएंगे ट्वेंटी और बी को एक और कार्ड मिलेगा यानी बी को मिलने वाले कार्ड कितने हो जाएंगे थर्टीन सो द गैप बिटवीन द कार्ड रिसीव इज गोइंग टू बी सेवन The roots of this equation are reciprocals of each other, which means if one root is alpha, the other root will be one upon alpha. So the product of the roots alpha into one upon alpha should become one, and the product of the root is nothing but k, which means k is equal to one. So sum of the roots will become k plus three, that is one plus three, which means equal to four. So which means that the sum of the roots of this equation will become four. We need to find out the number of points of intersections between the circle and a straight line. Circle or straight line के बीच में या तो zero point of intersection होगा अगर line circle के बाहर से चली जाए, एक अगर tangent हो जाए और दो अगर circle को काटते हुए चले जाए या फिर secant हो जाए. So x square plus y square is equal to four is a circle with center zero zero and radius two. Now I want to figure out the distance of point zero zero from this line. तो उसके लिए हमारे पास formula है x plus y minus two root two is equal to zero कर देते हैं इसको zero zero इसमें substitute कर दिए तो mod of two root two upon over root of one plus one that is root two, which means that the distance between point zero zero and this line is equal to two, which is also equal to the radius. मतलब जो ये line जा रही होगी, वो एक point पे touch करते हो जा रही है, क्योंकि तो perpendicular distance है, वो radius के बराबर है, which means that the number of points of intersection is going to be one. Okay, this question says that all the possible values of x which satisfy this equation, उनके summation को हमने बोला s और उनके product को हमने बोला p. We need to figure out the value of s minus p. But वो values x की वो सारी values जो इस equation को satisfy करते हैं, मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम roots की बात कर रहे हैं. और अगर हम उनके सम की बात करें हम सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इट बिकम्स 31 वन बाई थ्री थर्टी वन बाई थ्री और p यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी वैल्यूज विद सेटिस्फाइड मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 22 टू बाई थ्री तो हमें निकालना है s माइनस पी दैट इज इक्वल टू थर्टी वन बाई थ्री माइनस ट्वेंटी टू बाई थ्री विच इज इक्वल टू नाइन बाई थ्री विच इज इक्वल टू थ्री The question says that number of values of x which satisfy three raised to two x plus five raised to the power of x is equal to one zero six. ये दस सेकंड का क्वेश्चन है. First of all, three raised to the power of two two x and five raised to the power of x a constantly increasing function है. ठीक है? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा. And y is equal to one zero six is a constant function. Which means that the number of points of intersection can be only one. Which means that the number of solutions is going to be only one.
a very easy question from functions. It says that fx is a function which is x plus 2 raised to x minus 1 into x plus 1 raised to the power of x. We need to figure out the value of f0 plus f1 plus f2. So let's put substitute the value. So f0 is um, 2 raised to minus 1 that is 1 by 2 into anything raised to 0 is 1. Fine. f1 will be 3, uh, f1 will be 3 raised to the power of 0, so that is 1 into 2, so that becomes 2. Now f2 becomes equal to 4 raised to the power of 1, so that is 4 into 3 raised to 2, that is 9, so 36. So overall value becomes 38, 1 by 2. Integral solutions for mod of 3x minus 5 less than or equal to 15. Now, pehli cheez to isko y is equal to mx plus c se agar compare karenge, to hume pata chal jayega ki the slope of the graph is going to be 3 on 1. To, iska graph kuch is take ka banega. If I equate this to 0, so x becomes equal to 5 by 3. So, the graph starts from 5 by 3. At the same time, aap modulus ke graph ka nature jante hai, is tarikhe se jayega. And this intersection point we have to see with the line y is equal to 15, which is going in this way. So, that means one intersection point is this way and one intersection point is this way. At the same time, we also know that the slope of this line is 3 on 1. That means, if we move one unit in x, then we will move in y three unit in y. Which means, if I move in y 15 units in y, तो मुझे x में कितना यूनिट मूव करना पड़ेगा 5 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा तो यहां 5 by 3 इसमें से 5 हमें 5 इस तरफ जाना है तो व्हिच मींस 5 by 3 minus 5 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और 10 by 5 10 by 3 यानी 3.33 के आसपास ये आ जाएगी व्हिच मींस एट 10 by 3 दिस द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू 15 which means या या minus ten by three है ना तो minus ten by three पे exact value कितनी है fifteen लेकिन हमें या तो fifteen चाहिए या fifteen से कम चाहिए which means at minus three because हम लोग integral values में interested हैं तो at minus three the value is going to be somewhere lesser than fifteen अब इस तरफ अगर जाना है तो अगर मेरे को fifteen ऊपर जाना है मतलब मेरे को five side में जाना पड़ेगा x में five चलना पड़ेगा तो x में अगर 5 चलना पड़ेगा तो 5 by 3 और plus 5 कर दीजिए अब तो 5 कर दिया यानी 20 by 3 20 by 3 यानी 6.66 के आसपास जो है exact value 15 आ जाएगी which means at 6 the value is going to be lesser than 15 तो कितने integral solution होगा minus 3 से लेके 6 तक तो यानी तीन negative value छह positive value 9 और एक zero which means for 10 values the value of this expression mod of 3x minus 5 is going to be lesser than 15. A good question from mixtures and allegations. It says that a container has milk and water in the ratio 5 is to 3. Now, uh, so milk is to solution becomes 5 is to 8. Uh, x percent solution is removed and it is replaced with water matlab equal quantity of water se replace kar diya isko to the question says that after doing this process the final concentration is in between 30% and 50%. Final concentration, ये पूरा process करने के बाद, final concentration जो है, वो 30% और 50% के बीच में. The question says that what is the range of x? जो ये x हमने निकाला, इसका range क्या है? ठीक है, तो as of now, milk का concentration है 5 by 8%, यानि 5 by 8 into 100. लेकिन, अगर आप x% solution निकालेंगे, तो अंदर जितना भी milk होगा, 
उसका x परसेंट मुझे लॉस होगा क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगा तो जितना भी मिल्क होगा उसका उतना फ्रैक्शन बाहर आ जाएगा तो अगर मैंने x परसेंट सोल्यूशन निकाला है तो अंदर जितना भी मिल्क होगा उसका x परसेंट मिल्क बाहर आ जाएगा विच मीन्स इस पे और हमें परसेंटेज डिक्रीज लगाना पड़ेगा एक्स परसेंट का दैट इज हंड्रेड माइनस एक्स बाई हंड्रेड तो ये कैंसिल हो जाएगा दिस बिकम्स फाइव हंड्रेड माइनस फाइव एक्स अपॉन एट एंड दिस वैल्यू इज इन बिटवीन थर्टी एंड फिफ्टी सो नाउ वी नीड टू फिगर आउट द रेंज ऑफ एक्स तो एक बार आप ये वाली इन यूज करेंगे एक बार ये वाला इन यूज करेंगे एंड द रेंज ऑफ एक्स कम्स आउट टू बी From twenty to fifty two. Okay, this is a question from averages. The question says that a batsman scores thirty five, forty six, and thirty nine runs in his fifth, sixth, and the seventh inning. But he realizes that the average of all the seven innings is lesser than the average of the first four innings. So, समझो कि average of the first four innings was k. If that is the case, तो यहाँ का total score कितना हो जाएगा four k और ये total score हो जाएगा one twenty. यानी सेवन इनिंग्स का टोटल स्कोर हो जाए एवरेज स्कोर हो जाएगा फोर के प्लस वन ट्वेंटी अपॉन सेवन एंड दिस वैल्यू इज लेसर देन के सेवन इनिंग्स का जो एवरेज है वो फर्स्ट फोर से छोटा है तो ये सेवन के इधर चला जाएगा फोर के यानी थ्री के इज ग्रेटर देन वन ट्वेंटी मतलब के इज ग्रेटर देन फोर्टी के की वैल्यू हमें फोर्टी से ऊपर रखनी है ठीक है मतलब तो ओवरऑल स्कोर हमें 160 से ऊपर या लिख ही लेते हैं 4k की वैल्यू 160 से ज्यादा रखनी है मतलब 161 से स्टार्ट कर सकते हैं द क्वेश्चन आल्सो सेज दैट द एवरेज ऑफ ऑल द एट इनिंग्स इज 39 सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्कोर ऑफ द एट्थ इनिंग तो हमें इतना पता चल गया कि इन चारों इनिंग्स का स्कोर हमें वन से ऊपर रखना है 161 रख लेते हैं तो अगर इन चारों इनिंग्स में 161 का स्कोर रहा है और ये 120 का स्कोर रहा है ठीक है और सपोज करो कि एट्थ इनिंग में हमने एक्स स्कोर किया ठीक है तो डिवाइडेड बाय एट शुड बी शुड बी इक्वल टू 39 नाइन नाउ दिस बिकम्स 281 तो एक्स यहां पे आ जाता है इक्वल टू 31, which means that the maximum score of eighth inning can be 31. In this question, we need to figure out the length of BD. Now, AB is given as 15, BC as 20. So, by Pythagoras theorem, AC becomes 25. Now, let's equate the area of the triangle. Uh, so area is half AC into BD, so half into AC that is 25, and BD which is asked, uh, and this should be equal to half base into height that is half into 15 into 20. So 5 5 is 25, 4 5 3 is cancel. So X becomes equal to 12, which means BD becomes equal to 12. Okay, now this question says we have a regular hexagon and we join the midpoint of the sides of the regular hexagon. Now, if you join the midpoint of the sides of the regular hexagon, you will have another hexagon, right? So, we have asked what is the ratio of the perimeters. The ratio of perimeters will be the ratio of sides. Of the sides of the hexagon ke almost all the questions mein 30, 60, 90 of the right angle triangle ka funda lagta hai. So, we sam have to understand that this is x. Hai. This one. अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री मतलब यहां से यहां तक दिस बिकम्स x cos 30. एक्स कॉस थर्टी मीन एक्स इंटू रूट थ्री बाई टू और तो इसका मतलब पूरा साइड क्या हो जाएगा इंटू टू विच मीन्स द साइड ऑफ द हेक्सागन विच इज इंस्क्राइब इन साइड द लार्जर हेक्सागन इज एक्स रूट थ्री एंड द साइड ऑफ द लार्जर हेक्सागन इज वॉट 
x और x मतलब 2x मतलब लार्जर हेक्सागन हो गया 2x और स्मॉलर हेक्सागन हो गया x रूट थ्री विच मीन द रेशियो ऑफ साइड इज टू इज टू रूट थ्री और अगर टू इज टू रूट थ्री हो गया साइड का तो पेरीमीटर का रेशियो भी क्या हो जाएगा टू इज टू रूट थ्री ओके दीज आर टू स्क्वायर ऑफ सेम साइड लेंथ दिख नहीं रहे लेकिन है तो द साइड लेंथ ऑफ ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज टू सेंटीमीटर या टू यूनिट जो भी है इट इज ऑल्सो गिवन दैट टी डी पी सी इज सेम विच मीन दिस बिकम एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल सो अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है सो दिस बिकम्स एक्स रूट टू एंड दिस हाईपॉट न्यूज एक्स रूट टू इज इक्वल टू द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर सो विच मीन आई कैन से एक्स रूट टू इज इक्वल टू टू which means x is equal to 2 upon root 2 which means it is equal to root 2 which means the uh, the value of x is root 2 so the area of the triangle will be half into base that is root 2 into height which is again root 2 so this becomes equal to 1 so the area of the shaded region is 1 In this question, we are supposed to figure out the length of OD. ये right angles दिए हुए हैं और ये right angle है So this is a right angle triangle ABC जिसमें uh, right angle वाले vertex से hypotenuse पर perpendicular drop किया गया है तो इसके लिए हमें relation पता है I can write here uh, as uh, for this triangle ABC बी मैं बोल सकता हूं ओ बी स्क्वायर is equal to AO into OC so that is 16 into OC right now similarly so uh, OB ke baare mein mein bol sakta hoon OB is 4 root OC ab OC square ke baare mein mein bol sakta hoon OC square is OB into OD aur uh, OD square ke baare mein mein bol sakta hoon OD square is equal to 81 into OC तो मैं ये बोल सकता हूं कि ओ डी भी मुझे पता चल गया ओ डी कितना हो जाएगा ओ डी इज इक्वल टू नाइन रूट ओ सी यहां तक हमें पता चल गया ना ओ बी और ओ डी जो मुझे पता है वो हम इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ओ सी स्क्वायर इज फोर रूट ओ सी इंटू नाइन रूट ओ सी मतलब ये कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स ओ सी तो ये ओ सी ओ सी कैंसिल हो जाएगा तो ओ सी बिकम्स इक्वल टू थर्टी सिक्स अब ये 36 जो है वो यहां पे रख देते हैं तो ओ डी बिकम्स इक्वल टू नाइन इन टू रूट ऑफ थर्टी सिक्स दैट इज सिक्स सो ओ डी इज इक्वल टू फिफ्टी फोर इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फिगर आउट द लेंथ ऑफ ए सी तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा मैं फर्स्ट इज एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल एंड टू कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी लिटिल बिट ठीक है तो इफ आई एक्सटेंड दिस एंड इफ आई जॉइन इट विथ विथ ए दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये 120 है मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेकेंडली दिस राइट एंगल ट्राइंगल छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर तो नाउ इफ दिस इज आर दिस इज आर तो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल का हाईपोर्टनियस इज आर और बड़े राइट एंगल ट्राइंगल का हाईपोर्टनियस इज टू आर विच मीन द साइड लेंथ इज गोइंग टू बी इन द रेशियो वन इज टू टू विच मीन अगर ये वन पॉइंट फाइव है तो ये वाला जो हाइट है ये कितना हो जाएगा थ्री नाउ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ये थ्री है ये सिक्सटी डिग्रीज है तो और हमें निकालना है ए सी ये वाली लेंथ निकालनी है हम लोगों को तो क्या यूज करेंगे हम लोग साइन सिक्सटी is equal to perpendicular 3 upon hypotenuse AC. Now AC is equal to 3 upon sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. टू तो यह रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा यहां आ जाएगा विच मीन ए सी इज इक्वल टू टू रूट थ्री
Okay, in this question, n raised to 200 should be greater than 9 raised to 300. And the answer options are given. So we'll go by the answer options. First of all, 9 raised to 2, 300 can be written as 3 square raised to 300 or 3 raised to the power of 600. So basically, I can write this as n raised to 200 should be greater than 3 raised to the power of 600. Now, I'll first of all uh, pick up an answer option which is a power of 3. So, let's pick up the value of n as 27. So, 27 raised to 200. Let's check out if it is greater than 3 raised to the power of 600. Now, 27 is 3 cube, 3 cube, 3 into 2, 600. So, this becomes 3 raised to the power of 600 greater than 3 raised to the power of 600 which is wrong. Which means that we need a value which is slightly greater than 27. So our answer is going to be 28. Log to the base 2, log to the base 3, log to the base 4, x is equal to 1. We need to find out the number of digits of x. And the value of log 2 that is 0 0.3010 0 is mentioned in the question. So let's start it. Now, log to the base 2 and this entire thing is 1, which means that this part should be equal to 2, so that log to the base 2, 2 becomes equal to 1. So, which means log to the base 3, log to the base 4, x should be equal to 2. Now, if this is 2, which means this part should be equal to 3 square, because log to the base 3, 3 square will become 2, which means log to the base 4, x is equal to 9 which means 4 raised to the x is equal to 4 raised to the power of 9 or I can say 2 raised to the power of 18 because the value of log 2 is mentioned which means log of x is 18 log 2 and log 2 is 0 0.3010 18 3 is a 54 which means this value becomes somewhere around 5.4 which means the characteristic part is 4 so the number of digits is going, sorry, the characteristic part is 5, which means that the number of digits is going to be 5 plus 1, that is 6. Log to the base 0.4x minus 1 is lesser than log to the base 0 0.16, that is 0 0.4 square x minus 1. x lies in what interval? So, log to the base 0 0.4 x minus 1 minus this can be written as 0 0.4 square. So, that becomes 1 by 2 log to the base 0 0.4 x minus 1 less than 0. Now, log of a minus log of b. So, okay, yaan to the same hai. So, this becomes half of log to the base 0 0.4 x minus 1 should be lesser than 0 which means log to the base 0 0.4 x minus 1 should be less than 0 now you see the base is lesser than 1 agar base lesser than 1 hoga to jo log ka graph hoga wo is tarike ka hoga yani 1 se aage negative और 1 से पीछे पॉजिटिव क्वेश्चन बोल रहा है कि इस वैल्यू को नेगेटिव होना है अगर नेगेटिव होना है तो x 1 को 1 से बड़ा होना पड़ेगा इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1 तब जाके ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी व्हिच मींस x शुड बी ग्रेटर देन 2 मतलब द इंटरवल ऑफ x बिकम्स फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी The units digit of the number 2, 4, 6, 8 raised to the power of 1, 3, 5, 7. Now, to figure out the units digit of this number, we need to check the cyclicity of 8. The units digit of 8, 8 raised to 1 is 8, 8, 8 square, the units digit is 4, 8 cube, it becomes 2, and 8 raised to 4, it becomes 6, and the cycle ends here. Which means after every fourth power, the unit digit will repeat itself. So which means we need to divide this power by 4. To divide a number by 4, we need to divide the last two digits of the number by 4. So 57 divided by 4, the remainder is 1. Which means after finishing the cycle, one step ahead. So the last digit of this expression, this number is going to be 8.
एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम वन टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम थर्टी टू फिफ्टी वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशियो नाउ थोड़ा सा सोचिए अगर आप एलसीएम निकालेंगे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अपू फिफ्टी का एलसीएम आप निकालना शुरू करेंगे तो टू से आपको कितनी बार कैंसिल करवाना पड़ेगा जब तक कि वो नंबर ना खत्म हो जाए जिसमें सबसे ज्यादा बार टू है मतलब वी विल हैव टू वेट फॉर द बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ टू एंड अप टू फिफ्टी द बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ टू इज विथ थर्टी टू थर्टी टू में टू कितनी बार है पांच बार है मतलब हमें टू से कितनी बार कैंसिल करवाना पड़ेगा पांच बार फिर थ्री से हमें तीन बार कैंसिल करवाना पड़ेगा एंड सो ऑन तो मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूं ठीक है and that is how we figure out the lcm also so the lcm of 1 to 50 is 2 raised to the power of 5 into 3 cube 3 se hame kitni bar cancel karwana padega teen bar jab tak ki 27 na khatam ho jaye then 5 square then 7 square chalta rahega and all the primes up to 47 so this becomes the lcm of all the numbers from 1 to 50 Now divided by LCM of all the numbers from 30 to 50. अगर मैं 30 to 50 का भी LCM निकालू 30 to 50 तक के सारे नंबर का भी एल्सियम निकालू देन ऑल्सो टू रेज टू फाइव तो रहेगा ही रहेगा बिकॉज थर्टी टू तो इस लिस्ट में भी है नाउ यहां ध्यान दीजिए ऊपर थ्री क्यूब था क्योंकि इस लिस्ट में ट्वेंटी सेवन था नीचे ट्वेंटी सेवन छोटा है थर्टी से ट्वेंटी सेवन इज नॉट देयर बट ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 से 50 के बीच में कोई नंबर हो जिसमें 20 जो 27 का मल्टीपल हो जरा चेक करके देखिए 27 सेवन वन जो ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी सेवन टू जो फिफ्टी फोर मतलब इन बिटवीन 30 एंड 50 देयर इज नो नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 27 तो इसका मतलब थ्री क्यूब तो हम नहीं ले सकते मतलब हमें लेना पड़ेगा थ्री स्क्वायर क्योंकि तय है कि इतने नंबरों में नाइन का कोई ना कोई मल्टीपल तो होगा ही होगा फोर्टी है ठीक है थर्टी uh, सिक्स है तो थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर लेना पड़ेगा बिकॉज फिफ्टी है सेवन स्क्वायर लेना पड़ेगा बिकॉज फोर्टी नाइन भी है नाउ एंड ऑल प्राइम्स अप टू फोर्टी सेवन एक्सेप्ट कौन सा प्राइम नंबर हम नहीं ले पाएंगे एक्सेप्ट ट्वेंटी नाइन नाउ यू सी ट्वेंटी नाइन ऊपर वाली लिस्ट में रहेगा लेकिन नीचे के नंबर में का एलसीएम निकालते समय हम ट्वेंटी नाइन नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि 29 नाइन इज जस्ट लेसर देन 30 एंड 29 नाइन टू जिफ्टी एट गोज बियॉन्ड फिफ्टी विच मीन ट्वेंटी नाइन विल बी देयर इन द न्यूमरेटर एंड विल नॉट बी देयर इन द डिनोमिनेटर सो एवरीथिंग विल कैंसल ऑफ एक्सेप्ट अ थ्री एंड अ ट्वेंटी नाइन विच मीन्स द रेशियो बिकम्स एटी सेवन The number of integral values of n that satisfy 2nx minus 60 is equal to 9x. So I can write this as 2nx minus 9x is equal to 60. X common outside 2n minus 9 is equal to 60. So x is equal to um, 60 upon 2n minus 9. Now. The question says that x is a natural number. X will be a natural number only if 60 is divisible by 2n minus 9, which means that 2n minus 9 को 60 का factor होना पड़ेगा. Plus integral values of n की अगर हम बात करेंगे तो n की values integral तभी होंगी जब 2n minus 9 एक odd number होगा. Because if 2n minus 9 is odd, then only 2n will become even and n will become integral, right? So the odd factors of two and sixty, uh, which are one, three, five, and fifteen. So there are only four values which are odd factors of sixty, which means that n can take how many values? Four values. Two successive discounts of twenty percent and twenty five percent is a discount of what percent? So twenty percent discount means selling something at four fifth, and twenty five percent discount means selling something at three fourth, which means that it's an overall discount of three fifth. Which means आप पांच रुपए की चीज को finally तीन रुपए में बेच रहे हैं. मतलब कितने का discount दे दिया? दो का discount पांच पे. One upon five कितना होता है? Twenty percent. तो two upon five कितना हो जाएगा? 
फोर्टी परसेंट सो इट्स अ डिस्काउंट ऑफ फोर्टी परसेंट ओके द नंबर ऑफ वेज इन विच नाइन पीपल कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ थ्री चेयर ऑन एवरी साइड सो इन दिस केस ये सर्कुलर अरेंजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें द फर्स्ट पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज थ्री वेज आइदर अ चेयर विच हैज टू चेयर ऑन द राइट हैंड साइड और टू चेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और या फिर वो मिडिल चेयर पर बैठ सकता है विच मीन द फर्स्ट पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज थ्री वेज विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन बाकी आठ लोगों को कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है एट फैक्टोरियल विच मीन दैट द टोटल नंबर ऑफ वेज इज थ्री इंटू एट फैक्टोरियल ओके इस क्वेश्चन में द सीपी इज इन द रेशियो थ्री इज टू टू ए और बी का तो सीपी पकड़ लेते हैं थ्री हंड्रेड और इसको पकड़ लेते हैं टू हंड्रेड यहां प्रॉफिट हुआ है और यहां 10 परसेंट का लॉस हुआ है मतलब यहां फोर्टी फाइव रुपीज का फायदा हुआ यहां ट्वेंटी रुपीज का नुकसान हुआ मतलब फाइव हंड्रेड रुपीज पे ओवरऑल ट्वेंटी फाइव रुपीज का प्रॉफिट हुआ है विच मीन्स इट्स अ प्रॉफिट ऑफ फाइव परसेंट ओके okay, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है टेन आइडेंटिकल डाइस द फर्स्ट सिक्स ऑर्ड नंबर आर थ्रोन साइमल डायनेसली वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ स्कोर ऑफ टेन इज फिफ्टी फाइव पहली चीज तो डाइस पे सिर्फ ऑर्ड नंबर लिखे हुए हैं और दस ऑर्ड नंबर का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता है विच मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बिकम्स जीरो ओके ए बी सी आर इन जी पी एंड ए थ्री बी एंड फाइव सी आर इन ए पी द क्वेश्चन ऑल्सो से दैट आर कैन नॉट बी इक्वल टू वन ठीक है तो हम ये मान के चलते हैं कि ए बी सी को हम पकड़ लेते हैं ए ए आर ए आर स्क्वायर नाउ थ्राइस ऑफ दिस एंड फाइव टाइम्स ऑफ दिस टर्म विल बी इन ए पी और अगर ए पी में तो ट्वाइस द मिडिल टर्म दैट इज ट्वाइस ऑफ थ्री बी विच मीन सिक्स और b की जगह क्या आ जाएगा ए आर सिक्स ए आर इज इक्वल टू ए प्लस फाइव से तो a की जगह आ जाएगा a एंड फाइव टाइम दिस टर्म मतलब फाइव ए आर स्क्वायर तो ये a a a तो कैंसिल हो जाएगा विच मीन फाइव आर स्क्वायर माइनस सिक्स आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विच मीन फाइव आर स्क्वायर माइनस फाइव आर माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो Which means uh, this is five uh, r r minus one minus one r minus one is equal to zero. So r is equal to one by five, or r is equal to one. But the question says that r cannot be equal to one, which means that r is equal to one by five. Okay, now we need to figure out the sum of first twenty terms of an AP for which the fifth term T five is eleven and the sixteenth term is thirty nine. Now in this question, we need to figure out we need to identify that T five and T sixteen are two equidistant terms from the center. So, for example, in AP T one, T two, T three, T four, and so on, T twenty. T1 plus T20 will be same as T2 plus T19, T3, T3, T18, T4, T17, and T5, T16. So we know that sum of 20 terms is nothing but 20 upon 2, first term plus the last term. And we can also see that the first term and the last term, the sum of first and the last term is same as T5 plus T16. So it becomes 20 upon 2. 11 plus 39 uh so this becomes 500 a question a question from simple interest and compound interest the question says that a sum of money becomes 3 times in 8 years 
So in how many years will it become 27 times itself? So you can write it like this. You see, um, every one rupee becomes three rupee in one plus r by hundred eight years. Now the question is in, in, in how many years will it become 27 times itself? So if I have 27, I will have to do cubing both the sides. So cubing both the sides gives me 27 is equal to 1. 1 plus r by 100 raised to the power of 8, 3 is 24. Which means every 1 rupee becomes 27 rupees in how many years? 24 years. Okay, now ye ka sa question hai, time and work ka. Thik hai? The question says that A, B and C, suppose they take T days to finish a work. Then A alone will take T plus 9 days, that is 9 days extra. B will take 14 days extra and C will take again 14 days extra. So, I have to tell you that B and C are working at the same pace with the same efficiency. तो अगर हम इसमें इक्वेशन बनाने जाएंगे तो वापस एक बहुत लंबा सा इक्वेशन बन जाएगा तो लेट्स गो विद द आंसर ऑप्शंस पहला आंसर ऑप्शन है 6 अगर समझो मैं 6 लेता हूं दैट बी एंड सी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 6 डेज तो इसका मतलब बी अकेले 12 डेज में काम खत्म कर देगा और सी भी अकेले 12 डेज में काम खत्म कर देगा इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया कारण बी 14 डेज एक्स्ट्रा लेता है कहीं से तो 12 डेज में तो काम नहीं खत्म कर सकता है so let's move on to the second option. It says B and C can together finish the work in 10 days. This means that B will finish the 20 days in 20 days and C will finish the work in 20 days. And this was 14 days extra. This means that A, B, C were doing the job in 6 days and B and C do the job in how many days? 20 days. Sorry, 10 days. Now let the total work be 30. So per day work of A, B and C will be 5. And per day work of B and C will be 3. So here we know that A will do how much work will do in one day? 2 units. If A does 2 units and the total work is 30 units. है, which means A will be taking how many days? 15 days. Which is 9 days more than 6. Which means ये match हो रहा है हमारे दिए हुए value के साथ. Which means the answer is going to be 10 days. B and C can finish the work in 10 days. A can finish the work in 8 days. B can finish the work in 15 days. C can finish the work in 30 days. So let the total work be 120 units. That is the LCM of these three values. Now, two conditions are. One, that we minimum time uh, work finish work. And the other, that only two people are working every day. One other thing is that no one can work for more than two consecutive days. So minimum time we have to work. So per day work of A is 15 units, uh, here it is 10 units and 4 units. So if we have to finish the minimum work, then maximum work we have to do first. Which means our sequence will be A and B first day, that is 25 units. A and C the second day. And two days A has done, so who will do the next day? B and C. Which means, if I look at these three days ka output, then A, B will do 25 units, A, C will do 19 units, and B, C will do 14 units of work. Which means that a total of 58 units of work is completed in the first three days. If this sequence is repeated again, then in the six days, ka output will be 116 units of work is done in six days. Now, total total work is 120, which means 4 units of work is left. And in the next day, A and B will be working together, which means 25 units of capacity. That means 4 upon 25 days, they will finish the work. And 6 days have been done. Which means that the minimum time in which the work can be finished is 6 whole 4 upon 
25. Okay, Raghu walking 20% faster takes 4 minutes less to reach the school. So the ratio of speeds becomes 5 is to 6. 20% faster. It's a increase of 1 on 5. So 20% faster. So ratio of time kya ho jayega? 6 is to 5. Because for a, for a given distance, the speed and time vary inversely. So a gap of 1 on ratio scale becomes an actual gap of 4, which means there's a multiplier of 4, which means the actual time taken by Raghu is going to be 24 minutes. Now, Raghu ko 25% kam speed se chalana hai, which means that the ratio of speed becomes 4 is to 3, ek kam char pe, 25% kam. So ratio of time becomes 3 is to 4. Matlab, agar actually 3 minutes lagte the, to slow chalne ki wajay se 4 minutes lagna shuru ho jayenge. Hamein pata hai ki actually kitne minutes lagte the? 24, which means 8 ka multiplier. Which means yaha bhi 8 multiply kar do, the time taken by, by Raghu when he walks slow is going to be 32 minutes. Okay, a good question from time, speed and distance. A and B are uh, 150 km apart. Two cars leave A for B, car 2 and car 1. But car 2 leaves A when car 1 has already taken a lead of 20 km. Okay. The question says that when C1 B, then C2 B is how far Okay. The condition given is for the first 50 km, the speed is going to be 100. Matlab, ye jo gap generate hua hai, ye 100 ki speed pe hua hai. Take care. For the second 50 km, the speed is going to be 50. For the third 50 km, the speed is going to be 25. Matlab, for the third 50 km, the speed drops to 1 fourth. Iska matlab, the gap should also drop to 1 fourth. So 20 का 1 fourth मतलब कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर का गैप रहेगा जब कार्स B पे पहुंचेंगी तो. So the answer is 5 किलोमीटर्स. In a race, A beats B by uh, 18 meter and C by 24 meters. मतलब जब A ने रेस खत्म किया तो B 18 मीटर्स पीछे था और C और 6 मीटर्स पीछे था. But in the same race, B beat C by 8 meters. कहने का मतलब, जब B ने ये race खतम किया, तो B और C के बीच का gap 6 से increase होके 8 हो गया. तो इसको unitary method से कर लीजिए. कहने का मतलब ये हुआ कि whenever B runs 18 meter, the gap between B and C increases by 2 meters. जब भी भी B 18 meter भागता है, तो B और C के बीच 2 मीटर का और गैप हो जाता है, which means अगर B और C के बीच 6 मीटर का गैप हमें बनाना है, तो इसका मतलब इसको भी हमें three times करना पड़ जाएगा, उसको ये 18 मीटर तीन बार भागना पड़ जाएगा, तो अगर 18 मीटर तीन बार भागना पड़ जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 54 मीटर ये हो जाएगा, which means यहाँ तक B 54 मीटर भाग च यानी टोटल जो रेस की लेंथ है वो हो जाएगी 54 प्लस 18 दैट इज 72 मीटर्स ओके द क्वेश्चन सेज दैट जग ए हैज मिल्क इन इट एंड जग बी हैज इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट नाउ हाफ द क्वांटिटी ऑफ जग ए इज पोर्ड इन जग बी एंड एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ जग B is poured back in जग A. पहले तो इस statement का मतलब समझ लीजिए कि अगर suppose करो यहाँ 2 लीटर है और यहाँ पे भी 2 लीटर है अगर मैं half the content यहाँ डालूँगा तो यहाँ पे 3 लीटर हो जाएगा and then अगर मैं equal volume डालूँगा तो I am pouring back 1 out of 3 which means that जो volume जब A से B जाते समय half the volume है, वो B से A आते समय कितना हो जाएगा? One third हो जाएगा, ठीक है? So let's start and 
थ्री सच ऑपरेशन आर डन सो लेट स्टार्ट इट वन बाय वन सो समझो कि यहां पे वन लीटर मिल्क है और यहां पे वन लीटर वॉटर है सो मिल्क इज टू वॉटर मिल्क इज टू वॉटर इन जग ए एंड जग बी नाउ सपोज दैट इफ आई पोर हाफ द कंटेंट इन जग बी सो मिल्क इन जग ए बिकम्स हाफ राइट Now in the entire system there is only वन liter of milk. अगर milk in jug A half liter है तो remaining milk jug B में होगा पक्के से which means यहां पर milk कितना हो जाएगा वन by टू अच्छा total volume यहां पर वन liter था which means यहां पर water वन by टू हो जाएगा और यहां पर water कितना हो जाएगा वन by टू Now वन थर्ड ऑफ द कंटेंट आर पोर्ड बैक इसका मतलब इस कंटेनर में जो मिल्क होगा उसका वन थर्ड वापस चला जाएगा इसका मतलब वन बाई टू का टू थर्ड सो वन बाई टू का टू थर्ड विच मीन्स इट बिकम्स हाउ मच वन थर्ड विच मीन्स मिल्क बिकम्स वन थर्ड इन दिस Now in the entire system there is only वन liter of milk और अगर उसमें से वन थर्ड जग B में है तो इसका मतलब टू थर्ड जग ए में होगा टोटल कैपेसिटी जग ए का वन लीटर है अगर टू थर्ड मिल्क है तो वन थर्ड हो जाएगा वाटर और यहां पे अगर वन थर्ड मिल्क है तो टू थर्ड क्या हो जाएगा वाटर विच मींस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू इज टू वन एंड वन इज टू टू नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड ऑपरेशन वापस से आधा इसमें डाल दिया तो यानी मिल्क का आधा यहां चला जाएगा मतलब यहां आधा बचा रह जाएगा यानी वन थर्ड बचा रह जाएगा टू थर्ड का हाफ चला गया इसका मतलब वन थर्ड मिल्क यहां पे बचा रह गया पूरे सिस्टम में मिल्क एक ही लीटर है और उसमें से अगर वन थर्ड यहां है तो हमें पता चल जाता है कि टू थर्ड यहां है ना इक्वल वॉल्यूम इज पोर्ड बैक दैट इज वन थर्ड इज पोर्ड बैक विच मीन्स दैट इस कंटेनर में जितना भी मिल्क होगा उसका वन थर्ड वापस ट्रैवल करेगा लेकिन टू थर्ड उसी में रह जाएगा इसका मतलब टू थर्ड का टू थर्ड टू बाई थ्री का टू बाई थ्री विच मीन फोर नाइन मिल्क के कहां रह जाएगा जग बी में पूरे सिस्टम में एक लीटर ही मिल्क है अगर फोर नाइन यहां पर है तो फाइव बाई नाइन कहां हो जाएगा यहां पर हो जाएगा कैपेसिटी वन लीटर अगर यह फाइव बाई नाइन है तो यह कितना हो जाएगा फोर बाई नाइन और अगर ये फोर बाई नाइन है तो ये कितना हो जाएगा फाइव बाई नाइन विच मीन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ऑपरेशन द रेशियो इज गोइंग टू बी फाइव इज टू फोर एंड फोर इज टू फाइव नाउ लेट्स बिगिन द थर्ड ऑपरेशन सो अगेन पोरिंग हाफ द कंटेंट तो यानी फाइव बाई नाइन का हाफ यानी फाइव बाई एटीन यहां बचा रह जाएगा सिस्टम में एक लीटर है यानी फाइव बाई एटीन अगर यहां है तो थर्टीन बाई एटीन यहां हो जाएगा अगेन वन थर्ड पोर करेंगे मतलब टू थर्ड इसका रह जाएगा सो थर्टीन बाई एटीन का टू थर्ड टू नाइन एटीन थर्टीन बाई ट्वेंटी सेवन इसका टू थर्ड यानी थर्टीन बाई ट्वेंटी सेवन यही बचा रह जाएगा अगर सिस्टम में एक लीटर ही है मिल्क तो थर्टीन बाई ट्वेंटी सेवन यहां है मतलब यहां होगा फोर्टीन बाई ट्वेंटी सेवन कैपेसिटी एक लीटर है इसका मतलब अगर 14 बाई ट्वेंटी सेवन यहां है तो ये कितना हो जाएगा 13 बाई ट्वेंटी सेवन एंड दिस बिकम्स हाउ मच 14 बाई ट्वेंटी सेवन ऑफ वॉटर विच मीन्स द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वॉटर इन जग ए आफ्टर द फाइनल ऑपरेशन इज गोइंग टू बी 14 इज टू थर्टीन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक डेट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू वंस अगेन